పోతుంది నలభై ఐదు దా అది చెప్పాలా ఖచ్చితంగా అన్నాడు మేమైతే ప్రభుత్వ అయితే చెప్తా అన్నాడు ఈయన కూడా ఆరు ఏళ్ళు అయిపోయింది కేసీఆర్ కూడా మొండి చేయి చూస్తున్నాడు ఇప్పటి వరకు మరి విలీన దినం ఎప్పుడో చెప్తలేదు మనం అంటా ఉన్నాం కేసీఆర్ నువ్వు అప్పుడు చెప్పింది ఏంది ఇప్పుడు చేసేది ఎందుకయా నువ్వు మాట తప్పుతావు నువ్వు ఎందుకు దేనికి ఎవరికి భయపడుతున్నావు నువ్వు ఎందుకు భయపడాలా నువ్వు నిజంగానే ఎన్నో నచ్చింది చెప్పండి నేను అడుగుతున్నాను కేసీఆర్ లేదా ప్రజలు అడుగుతున్నా మేధావులు అడుగుతున్నా పదిహేడు సెప్టెంబర్ పంతొమ్మిది నలభై ఐదే కదా మరి పదిహేడు సెప్టెంబర్ నాడు దిన దినంగా స్వతంత్ర దినంగా ఎందుకు ప్రకటించకూడదని ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా వాస్తవాలు గ్రహించండి ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉండండి మరి పదిహేడు తారీఖు నాడు విలీన దినం జరపమని అధికార పూర్వంగా జరపమని నేను మరి ముఖ్యమంత్రి గారు కోరుతా ఉన్నాను మన అందరికి కూడా తెలుసు వాళ్ళ పార్టీ లేదు వాళ్ళు లేరు వాళ్ళ పుట్టుక లేదు వాళ్ళది ఆర్ఎస్ఎస్ మొదలు పుట్టింది ఈ దేశంలో అది మతోన్మాదం దాన్ని నిండుగా నిండుకొని ఉన్నది అందులో మతోన్మాదం అంటే హిందువులు కాదు హిందువులు అంటే మరి ఎస్సీలు కాళ్ళ కింద ఎట్టుకుంటారు బీసీలు ఒకళ్ళ కాడ ఎందుకుంటారు మిగతా క్షేత్రి బుధం కాడ ఎందుకుంటారు ఇట్లా ఈ రకంగా విజయ ఉంది అందుకని మనం చెప్పే ఏంటంటే మాకు మనువాదం మతవాదం కాదు మానవతావాదం కావాలి మాకు మనుషులకి ఇంత కడుపు నింపేది కావాలి శ్రమకు దెబ్బకు దగ్గర ఫలితం రావాలా శ్రమకు దగ్గర ఫలితం రావాలా దాని కొరకే కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పుట్టింది దాని కొరకే పోరాడుతుంది దాని కొరకే భవిష్యత్తులో కూడా ఉద్యమిస్తుందని చెప్పదలుచుకున్నాను తెలంగాణ సాయుధ పురం దేనికి వచ్చిందే భూమి కొరకు ముక్తి కొరకు రాష్ట్రంకాల విముక్తి కొరకు సాగిన సమరం అని తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం అంటే అది అంత చురుకర అయిపోయింది బ్రహ్మాండ ఇక్కడ చెప్తా ఉన్నాడు విలీనం దేని చేయాలి విలీనం చేయాలని మీరేం చేస్తున్నాయా కేంద్రంలో మా తెలంగాణ వాళ్ళు ఇంకా చచ్చిపోక చచ్చిపోక మిగిలింది ఒక వెయ్యి మంది లేరు వాళ్ళ పెన్షన్లు ఎందుకు మంచి చేస్తలేరు మీరు వాళ్ళ పెన్షన్లు మంజూరు చేయరా మీరు సాయుధ పోరాటాన్ని గుర్తించమంటారు విలీన దినాన్ని చేయమంటారే ఎందుకు వాళ్ళకి మంజూరు చేయని అడుగుతా ఉన్నాం అంటే ద్వంద వైఖరి రెండు నాలుగు వైఖరి అవసరానికి దీనికి మాట్లాడేటువంటి మతోన్మాద చర్యల్ని మేము ఎడ్డగడతా ఉన్నాం అందుకని ఖబర్దారని చెప్తా ఉన్నాం రానున్న కాలంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ మరి వాళ్ళ బలహీన పడింది పార్లమెంట్ అసెంబ్లీ సీట్లు ఇవ్వనే తినసులు చూస్తే మాకు ఊపిరి పోరాటమే మాకు ఊపిరి ఉద్యమే అడుగు అడుగున ప్రజల అండల దండతో ప్రజా ప్రజల చైతన్య పరుస్తాం ప్రజా ఉద్యమాలు నిర్మిస్తాం మీకు దున్నేవాడికి భూమి అని నినాదాన్ని మళ్ళీ ముందు పెడతాం తప్పనిసరిగా భూ అక్రమాలు పోరాటం చేస్తామని చెప్పేసి తెలియపరుస్తాం ఒక మనిషిని ఇంకో మనిషి దోపిడీ చేసే వ్యవస్థ పోవాలన్నాడు అందరు సమాజం అన్నాడు సమానం అన్నాడు సమ సమాజం అన్నాడు అందుకే ఆయన ఆంధ్ర మహాసభలో సింగిరెడ్డి భూపతితో కలిసి పనిచేశాడు కరీంనగర్ జిల్లాకు ఉమ్మడి జిల్లాకు ఎవరయ్యా మొదటి కార్యదర్శి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీకి సిపిఐ కంటే అనబేరి ప్రభాకర్ రావు అనే విషయాన్ని తరానికి మీ అందరికి గుర్తు చేస్తా ఉన్నాడు మీరు తెలుసుకోమని చెప్పి ఆనాడు త్వరలు అప్పుల పత్రాలు సందులో దాచుకొని ఎన్నిసార్లు ఎంత అప్పు కట్టినా ఆరేరు గుండి చేర్పినా తేరది అప్పు తేరది పత్రవుతుంది ముసలాడు అయిపోతాడు పంది పోతాడు వాళ్ళ కొడుకు అవుతాడు కొడుకు పోతాడు ఇంకో దుర్తి తగ్గపెట్టాడు చాలా గ్రామాల్లో దొర ఇళ్లలో పోయి మొత్తం సందిగా తీసుకొచ్చి అప్పు పత్రాలు తగ్గబెట్టే చరిత్ర ఉంది అంతేకాదు పువ్వులు పేదలకు పంచే చరిత్ర ఉంది దున్నేవాడికి భూమి అని పేదలకు భూములు వచ్చినటువంటి త్యాగమూర్తి అనబేరు ప్రభాకర్ రావు అందుకనే అనబేరు ప్రభాకర్ రావు విగ్రహాన్ని ప్రత్యేకంగా మనం ఉత్సవాలు పెట్టుకున్నాం మాంధాపురం గుట్టాల్లో ఆయన ఎన్కౌంటర్ అయినాడు అందుకనే అనబేరి ప్రభాకర్ రావు ఆశయాలు అడుగు జాడల్లోనే మనం అడుతాం ఆయన త్యాగాలను పుచ్చి పురిగి పుచ్చుకుందాం భవిష్యత్తు బాటలు ఎద్దాం రానున్న కాలంలో మరి కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ బలోపేతమే లేదా పేద ప్రజల వత్తులు బాగు చేయడమే అనబేరు ప్రభాకర్ విజయమైన